డాక్టర్ గారు మా కలిగి వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు లంగ్ లో బ్లడ్ క్లాట్ తో చనిపోయాడు అసలు లంగ్ లో క్లాట్ ఎందుకు ఏర్పడుతుందో తెలియజేయగలరు అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ నాగార్జు నగర్ సమాధానం అందిస్తారు లంగ్స్ లో క్లాత్స్ అనేదాన్ని మనము పల్మనరీ థ్రాంబో ఎంబోలిజం అని అంటాం అనమాట సో ఇది ఊపిరితిత్తులకి తీసుకుని వెళ్ళే రక్త నాణాలు పల్మనరీ ఆర్టరీస్ అనేవైతే ఉంటాయో సో వాటిలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం వల్ల మనకు కొంతమందిలో ఆయాసము ఛాతి నొప్పి రావచ్చు అది తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే సడన్గా మనకు ఊపిరితిత్తులకి రక్త ప్రవాహం ఆగిపోయి వెంటనే కొలాబ్స్ అయిపోయి చనిపోవడం కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ పల్మనరీ థ్రాంబాయింబోలిజం ఈ లంగ్స్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్లో క్లాట్స్ అసలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి అన్నది సో ఇది ఏర్పడడానికి మనకు చాలా కారణాలు ఉంటుంది అండి సో కొంతమందిలో మెయిన్గా ఇమ్మొబిలిటీ అంటే కదలిక లేకపోవడం వలన అంటే ఏమవుతుందంటే మన రక్త ప్రవాహం అనేది ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో రక్త ప్రవాహం స్లో అవ్వడం వల్ల ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది ఈ ఫస్ట్ క్లాట్ ఫార్మ్ అయ్యేది మనకు కాళ్ళలో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్లో సో అక్కడి నుంచి క్లాట్ అనేది సెపరేట్ అయ్యి అది ప్రవహించి వచ్చి ఈ లంగ్స్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ని బ్లాక్ చేస్తుంది సో దాన్నే మనం ఎంబోలిజం అని అంటాం అనమాట సో మెయిన్గా ఈ లంగ్స్లో క్లాట్స్ అడానికి కారణము బ్లడ్లో క్లాట్ అయ్యి ఆ క్లాట్ అక్కడి నుంచి లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది సో ఈ బ్లడ్ ఈ లెగ్స్లో కానీ ఈ కడుపులో కానీ ఉన్న వెజల్స్లో క్లాట్ ఫామ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఒకటి సర్జరీ తర్వాత సో కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే సర్జరీ తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు బెడ్ మీద ఉండవలసిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళలో ఈ హై రిస్క్ ఆఫ్ ఈ బ్లడ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ అట్లాగనే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఆ లేడీస్లో ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా మనకు ఈ క్లాట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది థర్డ్ వెయిట్ ఒబేసిటీ అంటే ఈ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కూడాను బాడీ మూవ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ బ్లడ్ ఏంటి అంటే ఈజీగా క్లాట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్కువ వెయిట్ వాళ్ళు ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్స్ ఈ బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవ్వడం లాస్ట్ ఏంటంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే చాలా మంది ఆఫీస్ ఉద్యోగాలు సో ఎక్కువసేపు కూర్చుని పని చేయడం అంటే రోజుకి ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు కదలిక లేకుండా కూర్చోవడం వల్ల కూడాను మన బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ ఫ్లో స్లో అయ్యి క్లాట్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతూ ఉండొచ్చు అట్లాగనే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ సో క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనకు ఈ బ్లడ్ అనేది నార్మల్ కంటే కూడా కొంచెం తిగ్గా ఉంటుంది సో క్లాట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇట్లాంటి అన్ని జబ్బులు పక్కన పెడితే కొంత కొంతమందిలో ఏంటంటే జెనెటిక్ డిసీజెస్ అంటాం కొన్ని జీన్ మ్యూటేషన్స్ వలన అనేవండి వాళ్ళకి వంశపారపరంగా మనకు ఈ బ్లడ్ అనేది ఈజీగా క్లాట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది సో అటువంటి ఫ్యామిలీస్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది వాళ్ళలో కూడా ఈ లంగ్స్లో క్లాట్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు సో ఈ లంగ్ క్లాట్ అనేది కొంతమందిలో అకస్మాత్తుగా సడన్గా మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే ఇది ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కిందనే మనం భావిస్తాము సో ఎవరికైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఈ ఛాతి నొప్పి ఆయాసము వచ్చినప్పుడు ఎట్లాగైతే మనం హార్ట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటామో ఈ హార్ట్ అటాక్కి క్లోజ్ డిఫరెన్షియల్ థ్రాంబాయింబోలిజం సో హార్ట్ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు వాళ్ళలో మనం ఈ పల్మే థ్రాంబాయింబోలిజం ఉండి ఉండొచ్చు అని అనుమానించాలి అనుమానిస్తే కానీ మనం దాన్ని కనుక్కోలేము ట్రీట్మెంట్ చేయలేము సో ఇది ఉంది అని ఎలాగ డయాగ్నోసిస్ చేస్తాము మెయిన్గా మనకు హార్ట్కి ఎట్లాగైతే యాంజోగ్రామ్ ఉంటుందో లంగ్స్ కూడాను పల్మినరీ యాంజోగ్రామ్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ పల్మినరీ యాంజోగ్రామ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒక సిటీ స్కాన్లో ఒక కొత్త టెక్నిక్ అంతే అది సో ఈ పల్మినరీ యాంజోగ్రామ్ చేయడం వల్ల మనకి క్లాట్ ఉంది లేదు అని తెలుస్తుంది సో ఫామ్ అయిన వాళ్ళలో వెంటనే మనం ఏంటి అంటే ఆ సివియారిటీ బట్టి ఈ యాంటీ కోగులేషన్ అంటే బ్లడ్ తిన్నర్స్ ఈ బ్లడ్ని పలచపరిచే మెడిసిన్స్ ఇస్తాము మరీ సీరియస్గా ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి థ్రాంబోలైసిస్ అంటే క్లాట్ కరగడానికి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం ఇవన్నీ కూడా టైమ్లీ డయాగ్నోస్ అంటే మనం డయాగ్నోసిస్ చేయగలగాలి అప్పుడే మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ప్రివెన్షన్ సో మనకు ఈ కండిషన్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో సర్జరీ తర్వాత ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఎవరైతే బెడ్ నుంచి కదలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో అట్లాంటి వాళ్ళలో ఏంటి అంటే మనం ప్రివెన్షన్గా హాస్పిటల్లో ఉన్న అడ్మిట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా మందికి ఎవరికైతే రిస్క్ ఉంటుందో అందరికీ మనం ముందుగానే ప్రి ప్రివెంటివ్గా మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాము వాటిలో బ్లడ్ తిన్న బ్లడ్ యాంటీ యాంటీ కోకులెన్స్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల దాదాపుగా ఈ మధ్య కాలంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకు ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతున్నాము అయినప్పటికీ కొంతమందిలో అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఈ పల్మెన్ థ్రాంబాయింబలిజం అనేది మెయిన్ థింగ్ మన అవగాహన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మనం ఈ డయాగ్నోసిస్ మిస్ చేస్తూ ఉంటాం